അപ്പൊ പ്രൈമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈമാറ്റ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കീങ് ഇന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് ഓക്കെ ഈ പ്രൈമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമാറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആർ ജി ബി ആൽഫ മൂന്ന് കണ്ടൻസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമാറ്റിന്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബി ജി ഉണ്ട് ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈമാറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഗ്രീൻ സ്കീൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കീർ ആണ് നമുക്ക് പ്രൈമാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നോഡാണ് പ്രൈമാറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒന്ന് ഫോർഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാസ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിയറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി പ്രൈമാറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ പ്രൈമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ കീങ്ങിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോഡാണ് നമ്മൾ പ്രൈമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈമാറ്റ് എടുത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമാറ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രൈമാറ്റിന് അകത്ത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഷ്യലൈസ് അൽഗോരിതം ഡി ഗ്രീൻ ആക്ഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് മാറ്റ് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് സ്പിൽ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സ്പിൽ പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ആക്ഷൻസിന്റെ അകത്ത് ഓപ്പറേഷന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൈമാറ്റ് വെച്ച് ബേസിക്കലി കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമാറ്റ് വെച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രൈമാറ്റ് നോഡിനെ എടുത്തു പ്രൈമാറ്റ് നോഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ബേസിക്കലി ഒന്ന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ടും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ ആണ് എന്റെ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എത്രയാ സെവൻ ട്വന്റി ഇന്റു ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ആവത്തില്ല മാച്ച് ആവോ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് നോർമലി ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഏതായിരിക്കും ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഏതാ ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വ്യൂറിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഒരു പ്രൈമാറ്റ് എടുക്കുന്നു ടാബ് അടിക്കുന്നു ഒരു പ്രൈമാറ്റ് എടുക്കുന്നു പ്രൈമാറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഫോർഗ്രൗണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ടിലോട്ടിൽ പ്രൈമാറ്റിൽ വ്യൂറ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പിക്ചർ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫുട്ടേജ് ആണ് ഇന്ന് പ്ലേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു ഫുട്ടേജ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ട് ഏത് ഫ്രെയിം ആയിരുന്നാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല വന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമാറ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഇൻഷ്യലേസിന്റെ അകത്ത് ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻഷ്യലൈസിന്റെ അകത്ത് ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഷ്യലൈസിന്റെ അകത്ത് ഇൻഷ്യലൈസിന്റെ അകത്ത് ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ട് അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കിപ
പ്രൈമാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് സ്മാർട്ട് സെലക്ട് ബി ജി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലോട്ട് വരാം ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് സ്മാർട്ട് സെലക്ട് ബി ജി ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്തിലോട്ട് വരും തിരിച്ച് നമുക്ക് പഴയ പോർഷനിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ആ ഇൻസുലേഷൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും കൂടെ എന്താവും അതൊന്നും കൂടെ അത് കട്ടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് അതായത് കട്ടായപ്പോൾ എന്താണ് പറ്റിയത് സെലക്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോയ്സിലോട്ട് വന്നു ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ആദ്യമേ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് സ്മാർട്ട് സെലക്ട് ബി ജി കളറിലോട്ട് വന്ന് ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തു അതപ്പോൾ ആയി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പഴയ പൊസിഷനിലോട്ട് വരും ഒന്നുകൂടെ ഞാനിവിടെ ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് സ്മാർട്ട് സെലക്ട് ബി ജി കളർ ഞാൻ ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ക്ലീൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് ക്ലീൻ ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോയ്സിലോട്ട് വന്നിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ റിമൂവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് നോയ്സസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടോ കുറച്ച് നോയ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് ഗ്രീനിൻ്റെ സ്പിൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനതങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വലുതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പ്രൈമാറ്റിലോട്ട് വരാം എന്നിട്ട് പ്രൈമാറ്റിൻ്റെ പല പല ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൽഫ ചാനൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് ജി ബി ആൽഫയും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ആൽഫ എടുക്കാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കിയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആറ് ജി ബി മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കുക ആൽഫ ചാനലിലോട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആൽഫ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫയിൽ ആൽഫയെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇന്ന് ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ട ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് കണ്ട ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണോ ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റിൽ കൂടുതൽ കയറുന്ന സമയത്ത് കണ്ട അതേപോലെ തിരിച്ച് സീറോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നോക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈമാറ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് ക്ലീൻ ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഈ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ പടം പടം വിട്ടേക്കൂ അപ്പം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് ഈ ഒരു ആൽഫ ചാനലിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖമാണ് എന്താണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സസ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് ഉണ്ട് ആക്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലീൻ ബി ജി നോയ്സ് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്
ദാ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസും ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോയിസും മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ക്ലിയർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഏരിയ അത് നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ഷൂട്ടിങ്ങിലും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ വരാനുള്ള കാരണം കാര്യമാണ് എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ വന്ന് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ വന്ന് സ്പില്ല ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യം സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് നോക്കാം സ്പിൽ സ്പോഞ്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കൺട്രോളും ഷിഫ്റ്റും വെച്ചിട്ട് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് ഒന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കാം അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി ഒരു പ്രാവശ്യം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏതാണ് ആ നമ്മുടെ ഫുട്ടേജിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് സ്പില്ലായിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ആൽഫ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ആൽഫയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നോ നോക്കി ആ സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് ആൽഫയിൽ വെച്ച് വലിക്കാം കണ്ട വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പിൽ സ്പോഞ്ചിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇതിലും കൂടെ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കളർ ചാനൽസ് വന്ന് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് അണ്ടു ചെയ്യാം സ്പിൽ സ്പോഞ്ചിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആൽഫ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ഒറിജിനലായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷേ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം അകത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അത് ഒപ്പേക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ആൽഫ അടിച്ചിട്ട് ആ സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയക്കകത്തും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് ചെറുതായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആൽഫ എടുത്ത് നോക്കി ആൽഫയിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് വീണ്ടും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയക്കകത്ത് മാത്രം സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് സ്പില് യൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്പില്ല് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പിൽ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് സ്പിൽ പ്ലസും സ്പിൽ മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പിൽ മൈനസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇനി ആൽഫ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ചാനലിൽ വലുതായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല സ്പിൽ മൈനസ് അപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ആൽഫ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്പില്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കണ്ടോ സ്പിൽ കയറി കയറി വരണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിൽ പ്ലസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്പിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു ഏരിയക്കകത്ത് സ്പില്ല് കയറി കയറി വരും പക്ഷെ സ്പിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഓരോ ക്ലിക്ക് എന്നിട്ട് പിക്സൽ മാത്രം മാത്രം എടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ സ്പിൽ പ്ലസും സ്പിൽ മൈനസും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഞാൻ ഈ മാറ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്പില്ലെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടത് സ്പിൽ മൈനസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കയറി അല്ലേ സ്പില്ലിൽ അതേപോലെ സ്പിൽ പ്ലസ് എടുത്തിട്ട് വരച്ചു സ്പിൽ പ്ലസ് എടുത്തിട്ട് വരച്ചു പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് വരച്ചു സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം മാറ്റ് സ്പോഞ്ച് എന്താണ് നോക്കാം മാറ്റ് സ്പോഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ് നോക്കിയാൽ സ്പിൽ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് സ്പിൽ പ്ലസും മൈനസും
കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ ഹോൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഹോൾട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പിൽ സ്പോയിൻ ചോദിച്ചു സ്പിൽ മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് സപ്രസ് ചെയ്ത് മൈനസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സ്പില്ല് വീണ്ടും കൂട്ടാം ഓക്കെ സ്പിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രീന് കൂടി വരും സ്പിൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്പില്ല് കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആൽഫ ചാനലിൽ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ചാനലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് ഇതിൽ വന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെയും കൂടെ ബാധിക്കും ആൽഫ ചാനൽ ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതും കൂടെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് സ്പിൽ മൈനസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൽ പ്ലസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ പഴയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൽഫയിലും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാനും സ്പിൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഇൻഫർമേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരും കണ്ടോ സ്പിൽ മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ആൽഫയ്ക്കകത്ത് ഇതണ്ട ആ ഒരു പ്രശ്നവും കാണിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ റിമൂവ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ സ്പിൽ മൈനസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽഫയില് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൽ പ്ലസ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് റീസ്റ്റോർ ഡീറ്റെയിൽ കണ്ടോ റീസ്റ്റോർ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലോട്ട് കയറി 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 വരാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് റിമൂവ് ആയി പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി നമുക്ക് സ്പില്ലും പ്ലസ്സും സ്പില്ല് മൈനസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഓട്ടോ റീസെറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റീസെറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റ് സ്പോഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് സ്പിൽ പ്ലസ് സ്പിൽ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്കതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് മാറ്റ് സ്പോഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ഡീറ്റെയിൽ സ്പിൽ സ്പോഞ്ച് സ്പിൽ പ്ലസ് സ്പിൽ മൈനസ് ഓക്കെ അല്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ആയി നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാൻ പറ്റൂല ആൽഫ ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആൽഫയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്ലീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാം ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ റിമൂവ് ആയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീസ്റ്റോർ ഡീറ്റെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീസ്റ്റോറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ന്യൂക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിഷൽ എഫക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ച